Comunicaciones UCN presenta Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Bienvenidos. Un saludo cordial para todos. Bienvenidos a esta entrega de Pulso y Gestión Radio correspondiente a hoy lunes 5 de diciembre de 2022. Aquí está la información. Continúa el proceso de renovación de matrícula. Presentas dudas acerca del número de créditos a matricular, costos y procedimiento en general. Te invitamos a unirte a una asesoría hoy a las 5 de la tarde. Conexión vía Teams. Como les informábamos la semana pasada, la Católica del Norte se hizo acreedora al sello Eco Universidad Sostenibilidad Ambiental de Corantioquia. La ceremonia de exaltación a través de la cual se otorgará este reconocimiento se realizará mañana 6 de diciembre a las 8 de la mañana en la sede central de Corantioquia, Patio de los Colibríes. Pastoral y bienestar de la Católica del Norte y la pastora social de la diócesis de Santa Rosa de Osos nos invitan a aportar a la campaña solidaria Reviviendo la Navidad en el Aro y Chuango. Te invitamos a donar un juguete nuevo o usado, obsequiar un kit familiar o hacer una donación económica. Podrás realizar tus donaciones hasta el lunes 12 de diciembre. Vincúlate y haz feliz la Navidad de muchos niños. Con mucho éxito se llevó a cabo la inauguración del Centro de Servicios Educativos CSE de Yarumal el pasado primero de diciembre en la Parroquia María Inmaculada. La amplia participación de la comunidad y la presencia de invitados especiales marcaron este momento en el que se entrega este espacio donde además de poder consultar nuestros servicios y ser un puente con la región norte de Antioquia, también funcionará allí la Oficina de Pastoral Social de la Diócesis de Santa Rosa de Osos. Igualmente se lanzó la obra Entre el Arte y la Divinidad, Patrimonio Religioso de Yarumal, del autor Mauricio Restrepo Gil. Esta obra sale a la luz pública gracias al apoyo del Fondo Editorial de la Católica del Norte. La Facultad de Educación y Ciencias Sociales está interesada en ampliar su oferta académica a nivel de posgrados y quiere conocer los intereses y necesidades para profesionales del área social en Colombia, en el entorno laboral actual. Por lo anterior, solicita responder la encuesta enviada a través de correo electrónico desde Info Institucional el pasado viernes 2 de diciembre. A través de la resolución rectoral 32 del 21 de noviembre de 2022, la Católica del Norte adopta el protocolo para la prevención y atención de las violencias sexuales y violencias basadas en género. Cira Belén Mira Álvarez, coordinadora de Pastoral y Bienestar Institucional, nos amplía. Se aprueban los ajustes del protocolo para la prevención y atención de violencias sexuales y de género en la Católica del Norte. También los invitamos a consultarlo en la página institucional, en el espacio de normatividad, para profundizar acerca de este protocolo, cuáles son los lineamientos, cuáles son los integrantes que conforman como tal el comité. Asimismo, es importante mencionar que este protocolo tiene como objetivo promover la sana convivencia en la comunidad de la Católica del Norte y la apropiación de los valores institucionales como el respeto por la diferencia, la tolerancia, la equidad, el compromiso con la ética, el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el pensamiento crítico por medio de un procedimiento para la intervención y prevención en casos de acoso y de las diversas formas de violencia presentadas en la institución. El viernes pasado, en la parroquia de San Alfonso María de Ligorio, Iglesia del Señor de los Milagros, en la ciudad de Bogotá, 14 niños y niñas, estudiantes del Pío Colegio UCN, celebraron su primera comunión. Felicidades por la recepción de este importante sacramento que Cristo, alimento de salvación, los nutra y los fortalezca. Además, en Bogotá, este sábado, 42 niños de grado quinto se graduaron de sus estudios primarios y 92 jóvenes obtuvieron su grado de bachiller. Felicitaciones y del Colegio UCN. Soñamos, amamos e innovamos. El primero de diciembre, el Centro Laborem inició un recorrido por diferentes municipios del departamento para realizar las jornadas de certificación de estudiantes en las técnicas laborales, en auxiliar contable y financiero y en auxiliar administrativo en el marco del contrato firmado con la Dirección de Educación Terciaria de la Gobernación de Antioquia. 
Norbey Cortés Posada, gerente del Centro Laborem, nos amplía. Son 375 estudiantes que han culminado satisfactoriamente todo el proceso de formación. Iniciamos la certificación en 10 municipios, de los cuales podemos nombrar Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Remedios, San Roque, Caicedo, Uramita, San Rafael, Valdivia y Santa Rosa de Osos. Todos ellos acompañados del proceso de formación con las técnicas laborales brindadas por nuestro Centro Labor en UCN. Todos los días seguimos en el fortalecimiento de esta tercera línea de formación de la Católica del Norte y de igual manera haciendo nuestra presencia institucional y transformando vidas en cada una de las regiones. Noticias del Campus UCN La semana pasada se realizó en nuestro campus universitario el encuentro de 48 representantes de diferentes colectivos de las nueve subregiones de Antioquia. Ellos hacen parte de la Mesa Departamental de Masculinidades Corresponsables y No Violentas, programa de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Daniel Martínez, coordinador de este programa, nos cuenta sobre la intencionalidad del encuentro. Escuchemos. Estamos trabajando de manera articulada todo el enfoque de género, buscando erradicar las violencias en cada uno de los territorios. Hoy hicimos un evento, es el tercer evento que se realiza en el departamento, eh, con aproximadamente 48 eh, autoridades de género y diferentes colectivos que hay en el territorio, que trabajan todo lo que tiene que ver con la equidad de género, con la igualdad de género y sobre todo con el tema de masculinidades. Este programa lo decidimos hacer acá en el norte y sobre todo acá en la Universidad Católica del Norte porque el espacio nos permitía trabajar de manera conjunta, estar todos juntos, trabajar de manera articulada y poder generar acciones desde acá que nos puedan generar en todo el norte como epicentro este trabajo que queremos hacer con lo que es la erradicación de las violencias. Y hasta aquí nuestro boletín semanal Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Los acompañó Fabián Rendón Ospina, Viviana Aristizábal, Juan Camilo Arango y Níber Vargas. Hasta pronto. Católica del Norte, 25 años revolucionando la educación.